E salve galera, como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui em mais um episódio da nossa série de Farm Simulator 23 e a gente vai estar tá fazendo a colheita aqui do nosso sorgo Deixa eu ver como é que tá aqui, ó Ok galera, ó Fertilização É 100%, bom rendimento, 100% pronto para colheita, o sorgo E é o seguinte galera, é, eu trabalhei em off, eu comprei Esse campo aqui, deixa eu mostrar pra vocês primeiramente é o campo número 6 de cima aqui, ó. Vou entrar o, o nosso T8 trabalhando com esse campo aqui, galera. Que eu já queria adquirir de forma um tempinho, né? Mas enfim, galera, bora pro início do vídeo. O vídeo eu disse que eu fazer uma colheita, né? Eu tá iniciando a mega colheita aqui de sorgo na minha fazenda. Ah, no campo vocês estão plantando um, um milho, né? Não tá guardando, né? Inclusive lá eu comprei já veio com girassol, né? E eu, como sou bonito, já guardei o girassol aqui dentro de 34 mil litros. Daqui a pouco eu vou colocar na fábrica lá para processar. E sobre a farinha, galera, eu coloquei aqueles 43 mil litros de, de, de cevada. Lá encheu a fábrica, né? E eu coloquei mais um pouquinho de sorgo também. O sorgo acabou, a, a cevada acabou e a fábrica também né, que tá com a deixa eu dizer aqui, ó. Tá 100% a fábrica. Assim, na, na questão de, do depósito, né? Capacidade de massa tá 100% tá cheia. É, então... A vai dar continuando a nossa colheita, né, galera? E o sorgo, galera, eu percebi que... E a diferença das culturas, parece que ele fica assim... Como é que eu posso dizer? Diferente, assim, de colher. Acho que tem um momento que eu vou perder aqui, achando que eu não colhi. Sendo que eu já colhi, galera. Então... Bora aqui, né? Vai ser um vídeo pequeno, né, galera? Mas a gente tenta fazer o melhor dentro dos conformes, né? Por isso que o meu saldo tá pra baixo, né? Pois é, eu vendi, vendi um, se não uma soja que eu tinha, eu comprei aquele campo número 6 ali de cima. Mas, né? Vai dar início, eu não sei se vai dar tempo de mexer a coletadeira, né? Mas... E galera, daqui a pouco vai sair o primeiro vídeo nessa série de Farc Simulator 23 Lá no mapa do... É... Mapa Ambestone, né? Esse que é o Nelbrun A gente vai dar início nessa série do mapa Ambestone É um mapa que eu comecei a jogar nele, mas... No Mega HD muito, aí eu vou pro Nelbrun, né? Até eu gravo um vídeo aqui no Nelbrun Então eu não fui lá pro Ambestone, não Foi aqui no Nelbrun mesmo, né? Agora eu vou estar voltando lá no... Ambestone porque a gente já tá no mês de fevereiro de 2024 essa série aqui do não vai estar tá bem né, fazer evoluído mas a gente vai é daqui a outra série né, pra gente não ficar só na mesma série né de FS23 sobre o das uvas das uvas eu nunca fui mais voltar não deu muito certo então já vou riscar da lista não, não é muito aconselhado você começar com uvas por quê? Porque ela demora para produzir e o preço às vezes não pode agradar muito, né? A gente não pode estar tá guardando nada na nossa fazenda. Eu vou ficar comprando um monte de reboque para ver se ela ficar pronta para a época de vender, né? Então essa vai ser uma complica para a gente, né, galera? Mas é como eu já disse, né? Há momentos que é complicado a gente trabalhar com essas culturas, né? Claro, eu não estou dizendo que é ruim trabalhar com uva. Eu estou dizendo que eu não recomendo você começar com uva. Assim, trabalhando que ela demora bastante. Não tem como você guardar no seu cílio. Tem que comprar os equipamentos também. Então, eu recomendo você começar de baixo mesmo, sabe? Galera? Deixa eu até mostrar aqui que eu estou aqui na plantação de canola aqui nesses campos. Vou botar um canola que eu quero botar na fábrica lá. Vou mostrar aqui como é que tá a produção da fábrica. Tem bastante girassol, né? Eu vou estar vendendo que girassol dá um preço bacana. É um preço camarada, né? Mas é só que também lá. O nosso T8 já encerrou aqui.
Melhor já dando continuar o vídeo, eu tinha um pequeno problema técnico aqui, mas já voltei, né, galera? E, galera, é o seguinte. Essa é uma mega safa, mas não pretende ser um vídeo muito grande, não, sabe? Eu só falando sobre o que eu comprei, né? Sobre o FS20, né? Galera, tá, tá saindo um vídeo de FS20, eu tô só se puder me juntar um milhão. Que eu tenho que comprar um equipamento que... Ele não é muito baratinho, não, então... É bom a gente é, já ficar prevenido sobre a questão de dinheiro, então, né, galera? E aquelas coisas. É caro, é caro, mano. Esse equipamento é caro. Mas eu espero que o investimento que eu fizer vai, vai render, porque atualmente tem só uma máquina na minha fazenda que faz serviço. Aí tem outra que faz também, mas ela é muito cara, então. Não vou dar spoiler, não, porque senão vocês vão ficar sabendo o que, que eu vou estar comprando no vídeo, né? Não fica muito legal, não. Já tá até anoitecendo já, né? Já já vou ter que vender aquele óleo de girassol, né? Mas galera, foi isso aqui, nossa mega colheita, né? Explicando algumas coisinhas. Eu vou continuar colhendo aqui o soco que eu quero é, colocar na fábrica de farinha. Lá você dá soco também, né? É soco, cevada, é, trigo e aveia que aceita lá. Galera, esse aqui foi mais um episódio da nossa série de farm, sem litro 23. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e até a próxima. Fui, obrigado pela sua visualização.